हेलो एवरीवन सो यहाँ पर हम कुछ स्टैंडर्ड रियल फंक्शंस देखते हैं उन फंक्शंस में हमारे पास बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जिनका यूज़ हम बहुत सारे जगह करेंगे और उनका क्वेश्चन भी फ्रेम हो सकता है तो उस फंक्शन में हम कई चीज़ें ऐसे देखेंगे कि उनको जो हमने प्रीवियस मेथड सीखे हैं उनसे भी एनालाइज करेंगे और उन मेथड से भी एनालाइज करेंगे जैसे कि हमारा ग्राफिकल भी हो गया तो हम उससे ये कोशिश करेंगे कि डोमेन और रेंज कैसे फाइंड करते हैं बाय यूजिंग द ग्राफ ऑफ द फंक्शन तो ग्राफ कैसे बनेगा ये तो जो हमने नाइन्थ टेंथ क्लास में जिस तरह से हमने सीखा था बाई हम सेलेक्टिंग द पॉइंट्स वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई एंड वंस वी गेट द कॉर्डिनेट्स देन वी विल प्लॉट द कॉर्डिनेट्स एंड ज्वाइन दैम ओके सो दैट्स द अप्रोच जो हम ग्राफ बनाने की एक अप्रोच जो करते थे जैसे स्ट्रेट लाइन हमने प्लॉट किया तो यहाँ पर भी उसी तरह से हम करेंगे बट सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि वो फंक्शन किस टाइप का है दैट इज द पार्ट ऑफ द कैलकुलस ओके सो सबसे पहले हम जो स्टैंडर्ड फंक्शन जो हमारा है वो कांस्टेंट फंक्शन है कांस्टेंट फंक्शन का क्या मतलब होता है अगर हम जनरल लैंग्वेज में बात करें तो हम कहेंगे कि अगर कोई कोई चीज कॉन्स्टेंट है इफ समथिंग इज कॉन्स्टेंट इट मीन्स दैट दैट इज अ फिक्सड That will not change whatever be the situation. Something is constant. It means that it will not change. So the same concept we will apply in the mathematics also, and we will define the constant function like this. Let because the constant function is so C. We give a notation. That's the point C belongs to R. Be a fixed number. It is a real number and it is fixed. Then a function f x is equal to C for all x belongs to R is defined as the constant function. इसका क्या मतलब हुआ ये एफ एक्स इज इक्वल टू सी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर इसका मतलब ये हुआ कि वॉट एवर बी द वैल्यू ऑफ एक्स यू चूज फ्रॉम द रियल नंबर द इमेज ऑफ दैट रियल नंबर विल बी रिमेन अ कॉन्स्टेंट दैट्स द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट दैट एक्स कुछ भी हो हमारा रियल नंबर में कुछ भी हो उसकी सबकी जो वैल्यू होगी ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट विल बी अ कॉन्स्टेंट ऑलवेज जैसे कि हमने मान लीजिए कि जैसे हम देखते थे एक सेट से दूसरे सेट में डिफाइन करते थे तब क्या फंक्शन होता था तो हमारे पास ये है ये हमने बनाया एक सेट सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड दूसरा सेट भी हमारा सेट ऑफ रियल नंबर्स बिकॉज द कोड ओमेन इज फिक्स बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द रियल वैल्यूड फंक्शन देर फॉर द कोड ओमेन हैज टू बी फिक्सड और राइट तो सी तो यहाँ पर सी एक तो सी एक पॉइंट है रियल नंबर का है तो रियल नंबर्स में तो इसमें तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं बट ये जो है हमारा है क्योंकि इसको मैप होना है दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन ईच एंड एवरी पॉइंट विल मैप टू द यूनिक एलिमेंट सो वन विल मैप टू सी टू विल मैप टू सी थ्री विल मैप टू सी ऑल द एलिमेंट्स ऑल विल मैप टू सी दैट्स द मीनिंग ओके तब इस स्टेटमेंट का यही मतलब हुआ कि सभी एक्स के लिए हमारा जो फंक्शन होगा वो सी पे मैप करेगा ओके okay? जो वैल्यूज हुआ तो फंक्शन होगा वो सी होगा ओके सो कोई भी पॉइंट जिसमें हुआ रूट टू रूट थ्री वॉट एवर आइर इट इज अ रैशनल और इैशनल कुछ भी होगा तो उन सबकी सबको इमेज कहाँ जाएगा सबकी इमेज जो है वो सी पे जाएगी दैट इज वाई द कॉन्स्टेंट फंक्शन इज अ वर्ड ओके सो एफ एक्स इज कॉन्स्टेंट इट मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ द फंक्शन विल नॉट चेंज इट इज ऑलवेज अ कॉन्स्टेंट सी ओके okay? अब हम देख लेते हैं तो इस तरह से ये तो हमने नोटिस कर लिया कि सारे एलिमेंट सी पे जा रहे हैं तो हमारे पास डोमेन क्या हुआ इस फंक्शन का दैट विल सी डोमेन ऑफ द फंक्शन मींस द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द फंक्शन बिकम्स अ रियल नंबर ओके द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट ऑल द पॉइंट ऑफ द डोमेन विल बिकम अ रियल नंबर तो आप कोई भी एक्स uh, हमें कोई भी रियल नंबर रखेंगे तो उसके लिए सबके लिए हमें एक कॉन्स्टेंट सी मिलेगा देर फोर डोमेन ऑफ द फंक्शन इज कलेक्शन ऑफ रियल नंबर ओके अब हम रेंज कैसे निकालेंगे उसके लिए हमें क्या सोचना होगा रेंज क्या होती है वाई वैल्यू तो एफ एक्स इज इक्वल टू सी है तो वाई वैल्यू तो हमारी हमेशा सी आ रही है चाहे वो चाहे वो एक्स कोई भी हो तो सबके लिए हमारी वाई वैल्यू क्या है वो सी है तो रेंज में केवल एक ही पॉइंट आ रहा है क्योंकि रेंज में हम वही पॉइंट देखते हैं जो मैप हुआ होता है जो मैप नहीं है इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं देर आर इन्फाइनेटली मेनी पॉइंट्स विच आर नॉट मैप्ड विद द एनी नंबर ऑफ द डोमेन ओके सो ओनली सी विल बी देयर देर फोर रेंज ऑफ द कॉन्स्टेंट फंक्शन इज इज ओनली अ सिंगल्टन सेट तो ये एक ऐसा फंक्शन है जिसका डोमेन एक इन्फाइनाइट सेट है और को डोमेन जो को डोमेन भी इन्फाइनाइट सेट है बट रेंज जो है वो हमारा क्या है सिर्फ फाइनाइट सेट है और क्या है वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल्टन सेट है 
जो हमारी कांस्टेंट है ओके सी इज अ कांस्टेंट एंड सिंगल्टन सेट इज व्हाट द रेंज ऑफ द फंक्शन एंड व्हाट इज को डोमेन को डोमेन ऑफ द को डोमेन ऑफ द फंक्शन को डोमेन क्या है इसका सेट ऑफ रियल नंबर्स तो ये हमारा इस तरह से हमने कांस्टेंट फंक्शन डिफाइन किया अब देखते हैं हम इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे तो हमने एक्स वाई एक्सिस बनाया दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस ओके अब फंक्शन क्या कह रहा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू सी का क्या मतलब हुआ वाई इज सी इसका मतलब देखिए एक्स क्या है इस पर हमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि एक्स कुछ भी हो वाई तो हमारा कॉन्स्टेंट रहेगा तो अब y जो c है वो तो y एक्सिस पे ही होगा तो अगर c पॉजिटिव है तो ये यहां पर होगा पॉजिटिव डायरेक्शन में और नेगेटिव है तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में होगा अगर ये ओरिजिन है तो c मान लेते हैं हम यहां है फिर हम एग्जाम्पल भी देखेंगे कि c की वैल्यू जब चेंज करेंगे तो कैसे प्लॉट करेंगे तो y इज इक्वल टू सी अब देखिए यहां पर ये इससे काम चलेगा इससे हम क्या समझ सकते हैं कि देखिए एक्स एक्सिस की कोई भी वैल्यू हो हमारी x एक्सेस की हमारी कोई भी वैल्यू हो y तो हमेशा c रहेगा जैसे मान लीजिए ये पॉइंट जो है वो c कॉमा सॉरी जीरो कॉमा सी है x एक्सेस जीरो होगा y कॉर्डिनेट अब देखिए x की हर वैल्यू के लिए y की वैल्यू फिक्स है इसका मतलब जो कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे वो हमें यहाँ मिलते जाएंगे क्योंकि c इज फिक्स ये लेंथ हमारी क्या है ये तो सी है पूरी जीरो से लेकर तो जो भी पॉइंट्स हमें मिलेंगे जो कॉर्डिनेट्स मिल रहे हैं हर एक्स के लिए सी हर x के लिए c, इट मीन दैट x इज इक्वल टू वन रखो देन y इज इक्वल टू सी तो एक कोऑर्डिनेट हो गया तुम्हारा पॉइंट क्या हुआ वन कॉमा सी एक्स इक्वल टू टू रखा y क्या मिला c, टू कॉमा सी थ्री कॉमा सी तो कोई भी नंबर हम रखें तो हमारा x कोऑर्डिनेट वेरी करेगा बट y विल रिमेन c, दैट इज वॉय द आइडिया ऑफ कॉन्स्टेंट फंक्शन ओके सो इट विल गिव यू द स्ट्रेट लाइन पैरल टू x एक्सेस अब हमने c ऊपर लिया है तो सर्टेनली c इज पॉजिटिव ईयर अगर हम सी नेगेटिव ले लेते हैं मान लीजिए तो इसका मतलब क्या हुआ कि सी डिस्टेंस ओरिजिन से ये नीचे होगा तो ये हमारा वाई इज इक्वल टू माइनस सी हो गया ओके तो सी पॉजिटिव है इसलिए हमने ऊपर बनाया अब ये हमारा नेगेटिव हुआ तो मान लीजिए वाई इक्वल टू माइनस सी हो गया तो वाई इक्वल टू माइनस सी तो नीचे वाली लाइन हो गई अब देखिए पर्टिकुलर केस ऐसे बनाएंगे अगर हमने सी को जीरो रख दिया फॉर एग्जाम्पल C को जीरो रख दिया तो C जीरो हो गया इसका मतलब जीरो यूनिट ऑन द y एक्सिस और x तो हमारा फिक्स है तो ये x क्या है x हमारा वेरी करेगा तो x के सारे पॉइंट्स ले लेगा और C हमारा जीरो है तो ये x एक्सिस आ गई तो इसका मतलब क्या हुआ x एक्सिस का इक्वेशन देखिए क्या होता है इक्वेशन ऑफ x एक्सिस क्या होता है इक्वेशन ऑफ x एक्सिस होता है y इज इक्वल टू जीरो तो y इज इक्वल टू जीरो इज ऑल्सो अ कॉन्स्टेंट फंक्शन एंड इन द सिमिलर वे अगर इक्वेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस हमारा वाई इक्वल टू जीरो हो गया इन द सिमिलर वे अगर वाई इक्वल टू वन है तो क्या होगा वन यूनिट ऑन द वाई एक्सिस जैसे मान लीजिए कि वन यूनिट ये है हमारी ये जो डिस्टेंस है वो वन यूनिट है तो वाई इक्वल टू वन ये लाइन हुई अब वाई इक्वल टू माइनस वन बनाना है तो हम वन यूनिट डाउनवर्ड ले लेंगे ओरिजिन से तो वाई इज इक्वल टू माइनस वन ये लाइन हो गई हमारी तो ये सभी क्या है कांस्टेंट फंक्शन बिकॉज द वाई कोऑर्डिनेट इज फिक्स्ड, ओके देयर फोर इट इज कॉल्ड एज अ कांस्टेंट फंक्शन अब देखिए रेंज जब वाई कोऑर्डिनेट फिक्स है एक ही नंबर है तो रेंज हमारा तो रेंज जो हम देखेंगे वो कहां देखेंगे देखिए इंटायर वाई एक्सिस जो होगा जो पूरा वाई एक्सिस है वो क्या हुआ ये पूरा वाई एक्सिस है मान लीजिए और ये एक्स एक्सिस है ये एक्स है ये वाई है तो वाई एक्सिस जो पूरा है हमारा वो क्या हुआ कोडोमेन क्योंकि हम रेंज रियल नंबर ले रहे हैं तो वाई बिलोंग्स टू आर ये हमारा कोडोमेन है लेकिन ग्राफ कहां कहां पहुंच रहा है ग्राफ कहां कहां पहुंच रहा है कांस्टेंट फंक्शन में तो सिर्फ ये लाइन है तो जो हमारा जहां जहां ग्राफ पहुंचता है जितनी वैल्यू उस पर पहुंचेगा वो सब हमारा रेंज में इंक्लूड होगा यही तो यहां से क्लियर होता है कि जो जो मैप हो रहे हैं कहां पर मैप हो रहे हैं जितने पॉइंट पर मैप हो रहे हैं वो सारे रेंज में है तो रेंज हम कहां देखेंगे हमेशा y एक्सेस पे देखेंगे और डोमेन कहां देखेंगे वो हमेशा x एक्सेस पे देखेंगे तो वी कैन नोट दिस स्टेटमेंट ओके दैट डोमेन मस्ट बी सीन ऑन द x एक्सेस एंड रेंज विल बी सीन ऑन द y एक्सेस और को डोमेन भी हमारा y एक्सेस हो गया 
तो आप किसी क्वेश्चन में अगर कोडोमेन मेंशन हो तो सिर्फ उतने ही पॉइंट्स हमारे कोडोमेन में होंगे ओके तो यहां से हम लिख सकते हैं डोमेन जो है वो हमारा क्या होगा डोमेन हम किस पे देखेंगे डोमेन विल बी सीन ऑन एक्स एक्सिस एंड रेंज विल बी सीन ऑन वाई एक्सिस तो कितने पॉइंट्स हमारे कवर कर रहा है वाई एक्सिस पे वो सारे हमारे रेंज ऑफ द फंक्शन में आ जाएंगे तो ये सिर्फ कांस्टेंट फंक्शन के लिए नहीं है अगर हमारे पास कोई भी दूसरा फंक्शन होता है तो हमें डोमेन के लिए हमेशा एक्स एक्सिस देखनी होगी और रेंज के लिए हमेशा वाई एक्सिस देखनी होगी कितने पॉइंट्स पे मैप किया है दैट्स इट दैट विल बी द कलेक्शन ऑफ रेंज ऑल राइट सो ये हमारी कॉन्स्टेंट फंक्शन की एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन है जिसमें हमने डेफिनेशन प्लस डोमेन रेंज और उसका ग्राफिकल अप्रोच भी देख लिया ओके सो फंक्शन को एनालाइज करने के लिए आपके पास दोनों मेथड हैं तो आप इससे भी सोच सकते हैं अगर कोई जैसे इस तरह का फंक्शन है जो एनालाइज हो रहा है इजीली वी कैन गेट दैट और हम डोमेन रेंज या फिर कोई फंक्शन अगर गिवन हो तो हम डोमेन रेंज कैसे फाइंड करेंगे उसके लिए जो हमारे पास मेथड्स हैं हम उनसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं हम इस क्वेश्चन को भी उससे कैलकुलेट कर सकते हैं बट अभी हमने ग्राफिकल अप्रोच देखा तो इसको आप अटैम्प्ट कर सकते हैं जो हमने डोमेन रेंज का जो प्रोसीजर बताया है लास्ट टाइम पे आप उससे यूज करके डोमेन और रेंज इसका फाइन कर सकते हैं यू विल गेट द सेम आंसर